വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറിന്റെ എക്സാം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന പി എസ് സി എക്സാമിന്റെ എക്സാം ഇന്ന് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൽ തന്നെ ഹോം സയൻസിന്റെ സിലബസിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആൻസർ കീ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് According to Kohlberg stages of moral development, at which stage do children begin to understand and adhere to social norms and rules? Social norms and rules in order to get adherence to the Kohlberg in the moral development theory of the stage of the moral development theory. This is the answer to the option B, conventional stage. In the conventional stage, we have to say that these children സോഷ്യൽ നോംസും റൂൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുകയും ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു അപ്രൂവൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെയോ അതോറിറ്റി ഫിഗറിന്റെയോ ഒക്കെ അപ്രൂവൽ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ എയിമായിട്ട് വരുന്നത് സോ കോൾബർഗിന്റെ കൺവെൻഷണൽ തിയറിയിൽ വരുന്നതാണ് സോഷ്യൽ നോംസും റൂൾസും അധ്യയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വിഷ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി പോളിക് ആസിഡ് അയോൺ കാൽസിൻ വൈറ്റമിൻ ഡി ആൻസർ ഇസ് പോളിക് ആസിഡ് പോളിക് ആസിഡ് വരാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടൈമിൽ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫെക്ട്സ് വരാൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പോളിക് ആസിഡിന്റെ കൺസംഷൻ എപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജസിൽ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫെക്ട്സ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പോളിക് ആസിഡ് കൺസംഷൻ ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ആൻസർ ഇസ് എ ദ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ തേർഡ് പ്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഇൻക്രീസസ് ബൈ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹൺഡ്രഡ് കിലോ കാലറീസ് പെർ ഡേ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ കാലറീസ് പെർ ഡേ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിലോ കാലറീസ് പെർ ഡേ ഫൈവ് ട്വന്റി കിലോ കാലറീസ് പെർ ഡേ The answer is 350 kilo calories per day. We can see that in the third trimester, we can see that energy requirement is very important. That is why we can see that 350 kilo calories per day. We can see that we can see that in fetal growth. We can see that we can see that in the mother and the body, we can see that we can see that increased metabolic demands. We can see that we can see that in the third trimester, we can see that in the third trimester. We can see that in the third trimester. Calcium requirement during lactation is 500 mg per day, 1500 mg per day, 1200 mg per day, 2000 mg per day. Lactation in the time of calcium requirement is the answer to the question. This answer is C. Because ICMR guidelines, latest ICMR guidelines, lactation in the time of lactation. കാൽസ്യം റിക്വയർമെന്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ഡേ കൊടുത്തിരിക്കണം അത് മദറിന്റെ ഹെൽത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ കുഞ്ഞിന്റെ ഹെൽത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന്റെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ കാൽസ്യം ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ന്യൂട്രിയൻ അപ്പൊ കാൽസ്യം റിക്വയർമെന്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാൽസ്യം ബോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫോളോയിങ് സിംറ്റംസ് ഇസ് ലീസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ചിൽഡ്രൻ വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസിയുമായിട്ട് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്ന സിംറ്റം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഡിലേ ഗൂൺ ഹീലിംഗ് ഹീലിംഗ് ആണോ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണോ സെറോക്ടാൽമി ആണോ കെറാറ്റോ മെലാഷി ആണോ ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ദ ആൻസർ ഇസ് എ ഡിലേ ഗൂൺ ഹീലിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് കൊണ്ട് ഡിലേ ഗൂൺ ഹീലിംഗ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ എ ആയിട്ട് അത് ലീസ് ലിങ്ക് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ജെറോഫ്താൽമിയോ കെറാറ്റോ മലേഷ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ റിലേറ്റഡ് ടു വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി അത് കണ്ണിന്റെ ഹെൽത്തി വിഷനും ഐ ടിഷ്യൂവിന്റെ
nutrients is the primary a deficiency in which nutrient is the primary uh, cause of rickets in children a deficiency in which nutrient is the primary cause of rickets in children rickets varanayittu kaaranamayittullathu a is nutrient inde deficiency kondana answer is vitamin a aano vitamin d aano calcium aano vitamin k aano answer is vitamin d vitamin d ede karyam parayanaanengil vitamin d ennu parayunnathu calcium absorption nu valare adhe important aanu adhe pole thane bone mineralization nu important aanu vitamin d illade ഒരു കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കൊള കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലെഗ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ റിക്കറ്റ്സ് പോലെയുള്ള ബോർഡ് ലെഗ്സ് പോലെയുള്ള അവസ്ഥകൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സോ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് റിക്കറ്റ്സ് വരുന്നത് വിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ പ്രിവെൻസിങ് അയോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ increased physical health activity ondano fortification of staple foods with iron ano reducing sugar intake ano promoting exclusive breastfeeding ano edu cheyidalana iron deficiency anemia kunningalle korakkan pattunnathu ennalladana nammude chodyam the answer is b fortification of staple foods with iron fortification of staple foods with iron ennu parayunnathu iron containing aayittulla foods koodudalayittu kodukanam kunningalku and iron deficiency anemia korakkanayittu appo fortification cheyidittulla foods aanengil cereals o pulses o allengil cereals o pulses o allengil mattu grains endengilokke kodukkanengil it is likely that iron deficiency namukku oru paridhi vare korakkanayittu sadhikkum it ensures that uh, children receive adequate iron through their diet which is essential for their healthy growth and development healthy aitulla growth and development nu adu valare adhigam important aanu next question intrauterine growth restriction iugr is most closely associated with which of the following maternal nutritional deficiency thaale parayunavil ed maternal nutritional deficiency kondana iugr enna condition varunathu options vitamin a deficiency omega 6 fatty acid deficiency vitamin b12 deficiency protein deficiency ivada answer aayittu varunathu option d aanu protein deficiency aanu adequate amount aayittulla protein intake illengil adu fetal growth neyum development neyum affect cheyunu adu kondu thanne ini protein deficiency varuvaanengil poor fetal growth adu vali iugr u aayirikkum result aayittu varunathu the protein needs of a child between the age of 1 to 3 years is approximately ee question ningal shraddhikkya ningala question paper la option a la value koduthittilla just unit mathre koduthittullu most probably ee question delete avanana sadhyatha varunathu icmr inde 2024 guidelines prakaram 0.97 grams per kilogram per day aanu 1 to 3 years illulla kutikalukku protein requirement aayittu varunathu okay ഇതാണ് ഐ സി എം ആർ ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിന് പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് റിട്ടൺ പ്ലേ ഇൻ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിട്ടൺ പ്ലേന്റെ റോൾ എന്താണ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് ലിമിറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി it helps in development of social and emotional skills it encourages isolation it discourages problem solving idile enaana pretend play inde role aayittu varunathu child development la namukku arayam pretend play cheynadhu vali kunnungalku oru vaad social skills um emotional skills um ok develop avunnundu kaaranam avaru pala tarathilulla roles experiment cheyunu mattullavare manasilaakunu mattullavare perspective manasilaakunu adhe pole avarude ഇമോഷൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഐസൊലേഷൻ അല്ല മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ സ്കിൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൈഗോഡ്സ്കീസ് തിയറി ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൈഗോസ്കിയുടെ തിയറിയിൽ പ്രകാരം കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് വളരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് ഫാക്ടർ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വൈഗോസ്കിയുടെ തിയറി പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ജെനറ്റിക്സ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ്
ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഫിസിക്കൽ മെച്യൂറിറ്റി ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സോൺ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റും സ്കെഫോൾഡിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈഗോൾസ്കീസിന്റെ തിയറി പ്രകാരം കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ടഡ് ആവുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മോർ നോളജിബിൾ പേഴ്സണിന്റെ ഇന്ററാക്ഷനോട് കൂടിയാണ് പഠിത്ത കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കുന്നത് എന്നാണ് വൈകോസ്കിയുടെ തിയറി പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം റോൾ ഓഫ് ലേണിംഗ് ടു എൻഗേജ്മെന്റ് വിത്ത് അതേഴ്സിനെയാണ് വൈകോസ്കീസ് തിയറി ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് ഇൻ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് ബെസ്റ്റ് യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ബെസ്റ്റ് യൂട്ട് ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടൈം വെൻ എ ചൈൽഡ് മസ്റ്റ് ലേൺ എ സ്പെസിഫിക് സ്കിൽ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ലേൺ ലേറ്റർ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്കില് പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കണം ഒരു സ്കില് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്റ്റേജിൽ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഇൻ വിച്ച് ചിൽഡ്രൻ ആർ മോർ സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഡിസീസസ് ഡിസീസസിന് സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസിനെയാണോ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അല്ല പീരീഡ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പീക്ക് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഏറ്റവും അതിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന പീരീഡിനെയാണോ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അല്ല ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇസ് the stage when children develop their primary language skills language skills are develop cheyina primary stage in, primary language skills are develop cheyina stage ni aano nammala critical period ennu vilikkunnathu so the answer is a a time when a child must learn a specific skill or it will be difficult to learn later namak ariyam edor kutiyada jeevithathil aanengilum or specific time frame inathu early childhood il pratheegichu ചില സ്കിൽസും എബിലിറ്റീസും പഠിച്ചെടു എടുത്തിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ് what development of children will be directly affected by the reduction of emotional and physical support by family kutigalude ed development neyana emotional and physical support of family koreynadu konde affect cheyiga ennalladana nammude chodyam physical development aano cultural development aano personality development aano adho career development aanu the answer is c personality development റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ കുട്ടികളുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെയും ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി ആണ് ഹൗ ഡസ് ക്രോണിക് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്രൈമറിലി എഫക്ട് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്രോണിക് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി എഫക്ട്സ് ദിയർ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്തിന് മാത്രം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്തിനെയും കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഓൺലി എഫക്ട് ദിയർ എബിലിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽസ് ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യ മാത്രമാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ഡിക്രീസസ് ഡിസീസസ് ബട്ട് നോട്ട് ടു ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേസ്
ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കാരണം ക്രോണിക് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസീസസിന്റെ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേസ് പല ഡൊമൈൻസിലും വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സിലൊക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് സോ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആണ് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സിലൊക്കെ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസിലൊക്കെ ഡിലേസ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ആൻസർ ഇസ് ബി at what stage does freud suggest that child focus is on the development of social and academic skills according to the psychosexual stages of development psychosexual theory pragaram freud parayunnad endana freud endu parayunnu social social and academic skills il koodal focus kodukkunna kaalagattam edana adu edu stage il aanu varunnad oral aano phallic il aano genital aano latency il aano namakkariyam ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ദ ലേറ്റൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ആൻഡ് അക്കാഡമിക് സ്കിൽസിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അവർ പിയേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ടൈം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സെക്ഷൽ ഏജൻസിന് നമ്മുടെ ഫ്രോയിഡിന്റെ മെയിൻ തിയറിയിലെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ഏജൻസിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റ് കോമ്പിറ്റൻസി സ്കിൽസിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഡി ആണ് വരുന്നത് What is the main assertion of Havigos developmental theory? Havigos in the theory pragaram, what is the main item of the theory? One, development is continuous by means of cognitive maturing. Cognitive maturing is the development of continuous process. One option is the option. The option is development is continuous by means of internal and external physical growth. ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് വഴി ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണെന്നാണ് ഹാവിഗേഴ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം പെർഫോമൻസ് ടാസ്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം പെർഫോമൻസ് ടാസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ്ഫുള്ളി റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഹാവിഗേഴ്സിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് കൾച്ചറൽ ബിൽഡ് ഔട്ട് ടു വിഷ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിലോങ്സ് ഏതൊരു കൾച്ചറിന് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഏത് കൾച്ചറിലാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നാണ് ഹാവിഗേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് നാല് ഈ നാല് ഓപ്ഷന്റെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹാവിഗേഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി പ്രകാരം ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഓരോ ടാസ്കിന്റെയും സക്സസ്ഫുൾ റെസൊല്യൂഷനിലൂടെയാണ് ആ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ഹാവിഗേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് റെപ്രസെന്റ്സ് യൂണിക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ് ടു നാവിഗേറ്റ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതുവഴി ഗ്രോത്തും ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റും ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഹാവിഗേഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി പറയുന്നത് സോ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഓഫ് പ്ലേ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ പ്ലേ എന്നുള്ള പ്ലേ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണോ ആൻസർ ഇസ് ബി കാരണം സോളിട്ടറി പ്ലേയിലൂടെ കടന്നു പോയി അതായത് കുഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും പാരലൽ പ്ലേയിലേക്ക് കടക്കുന്നു പാരലൽ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കും പക്ഷെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലേയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഗെയിംസിന്റെ പഠിക്കുന്നു അതുവഴി ഷെയറിങ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിട്ടറി പ്ലേയിൽ നിന്ന് പാരലൽ പ്ലേയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു പാരലൽ പ്ലേയിൽ നിന്ന് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലേയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു
ഐ സി ഡി എസ് ഐ സി ഡി എസിന്റെ അണ്ടറിൽ അംഗൻവാടി സെന്റേഴ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോത്ത് മോണിറ്ററിങ്ങിലും ന്യൂട്രിഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലും ആണ് സ്പോർട്സ് ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ ഐ സി ഡി എസിന്റെ സർവീസസിൽ അംഗൻവാടി സെന്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സർവീസസിൽ ഒരു ഫോക്കസ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കാരണം അവിടെ നോട്ട് ഡെലിവേർഡ് ടു അംഗൻവാടി സെന്റേഴ്സ് ആണ് ദ പ്രീ സ്കൂൾ കരിക്കുലം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ ദ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രൂ ത്രീ ബ്രോഡ് റൂൾസ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗോൾ ഫോർ പ്രീ സ്കൂൾ കരിക്കുലം മൂന്ന് മെയിൻ ഗോൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രീ സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തില് അതില് പ്രീ പ്രീ സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിന്റെ ഗോൾ ആയിട്ട് വരാത്തത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ് കാരണം കരിക്കുലം ഫോക്കസ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻഗേജ്മെന്റ് വിത്ത് എൻവെറോൺമെന്റ് ഏതൊരു കരിക്കുലം പ്രീ സ്കൂൾ കരിക്കുലം എടുത്താലും അവിടെ ഹെൽത്തിന് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എൻവെറോൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള എൻഗേജ്മെന്റിന് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല രീതിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പല പേസിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അസോഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രൂ ത്രീ ബ്രോഡ് ഗോൾസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രീ സ്കൂൾ കരിക്കുലം മൂന്ന് മെയിൻ ഗോൾസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ബിയും സിയും ഡിയും പ്രീ സ്കൂൾ കരിക്കുലമായിട്ട് അധ്യയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എ ആണ് വരിക A teacher mark the grading of a child to support the learning and development as achieves the learning outcome with teachers support in the given framework എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ടീ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതായത് സബ് ടീച്ചറിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ കുട്ടി ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് കുട്ടി കറന്റ്ലി ലേണിംഗിന്റെ ഏത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ബിഗിനിങ് ആണോ പ്രോഗ്രസിംഗ് ആണോ പ്രൊഫഷൻ ആണോ അതോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണോ ഇവിടെ ആൻസർ പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ളതാണ് വരിക കാരണം ബിക്കോസ് ദ ചൈൽഡ്സ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് വിത്ത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഇതിന് മീനിങ് എന്താണ് പ്രോഗ്രസിംഗ് ആണ് കാരണം കുട്ടി ടീച്ചറിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ അറ്റൻ അറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് പ്രൊഫഷൻസിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ബി ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രീ സ്കൂൾ പ്രീ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് പ്രീ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് എവറി ചൈൽഡ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ലേണിംഗ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് ബേർത്ത് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബേർത്തിനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ലേണിങ്ങിന് എല്ലാ കുട്ടികളും കേപ്പബിൾ ആണ് ചിൽഡ്രൻ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ആർ നാച്ചുറൽ റിസർച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽസ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ലേൺ ബെസ്റ്റ് മെൻ ദേ ആർ റെസ്പെക്ടഡ് വാല്യൂഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും വാല്യൂ ചെയ്യപ്പെടുകയും അവർക്ക് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഫുൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്യും ഇതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രീ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ ഡി ആണ് വരിക ഈ 
പ്രീ പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൈഡൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്ട്രക്ചർ പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അഡൽസ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ടർ പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾ ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ഗൈഡ്സ് ആയിട്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പാസീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ട്വന്റി ട്വന്റി ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് കവേഴ്സ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ ഏജ് ഇത് സീറോ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി എൻ ഇ പി പ്രകാരം ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഇസ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് which among the following statements related to preschool education is correct uh, preschool education is sambandhichiduthollam etum correct aayittulla statement edaanu nalladana preschool education prepares the children for formal education formal education vendi preschool education prepare cheyunu preschool education is result oriented program result oriented aayittulla program aanu preschool education ennalladana second statement third statement preschool education provides a conducive environment for the overall development of the child kunnyende overall development in a conducive vital environment aanu preschool education kodukkunnathu idil option edana correct aayittu varya annaladana idil 1 and 3 um aanu correct aayittulla option so i mean correct aayittulla statement so ibada answer is c aanu ta varya last question which among the following is not a characteristic of preschool children preschool children the characteristic allathathu edana children most learn by imitation children are motivated when given opportunities and encouragement abstract thinking are developed in children children are self centered and see everything from their own point of view idil preschool uh, children the characteristic allathathu edana obviously namak ariya സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അതായത് അഡോളസെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിരീഡിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് പ്രീസ്കൂളേഴ്സില് പ്രീസ്കൂളേഴ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ലേണിംഗ് ത്രൂ ഇമിറ്റേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്കും എൻകറേജ്മെന്റും ഒക്കെ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ യൂസ് എൻട്രസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി ആണ് സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഹോം സയൻസിന്റെ ആൻസർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് Let's hope for the best. Ella kum result na nalla daayi kete en prarthi kinnu. Thank you so much. Hi all, Masaki Academy da ICDS Supervisor Exam Analysis Series leke namke poa. Adle psychology aan ini namle nokka mendi poa na. The end aan 2024 question paper le vanda thala na namke nokka. Podeve psychology da analysis report le kudu samay the. ഒരു മീഡിയം ടു ടഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലത് കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ചിലത് കുറച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് കണ്ടൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ മൊത്തത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ടു മീഡിയം ടു ടഫ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സൈക്കോളജിയുടെ പേപ്പർ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ So dash is the process of directing our awareness to relevant stimuli while ignoring irrelevant irrelevant stimuli in the environment ennana chodyam vannittullathu end process aanu oru kaaryathil maatram nammude shraddha kendri kendrigirikkum mattellathinayum ignore cheyanulla capacity aa human process capacity ne endu vilikkum sustained attention nano perception ennano selective attention ennano set in attention ennano nanu nammude chodyam vannittullathu എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ സെലക്ടീവ് അറ്റൻഷൻ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ സോ സെലക്ടീവ് അറ്റൻഷൻ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുകയും മറ്റേ എല്ലാത്തിനെയും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയെ നമ്മൾ സെലക്ടീവ് അറ്റൻഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു റൂം നോയ്സി റൂമിലേക്ക് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെലക്ടീവ് അറ്റൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം സോ C is the correct answer. And 52. Question number 52. I have set a tail on the tail. Okay, guys. Now, Dash proposes that instead of filtering out information thoroughly, we lower the volume of unattended stimuli. One theory is that we don't have selective attention. We don't have a little amount of value. We don't have a little amount of value. We don്റ്റൻഷൻ ഫോ അറ്റൻഷനിലേക്ക് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവയർനെസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുമെന
എന്നാൽ ചില ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബാക്കി അതായത് നമ്മുടെ ഫോക്കസിൽ വരാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം മാനു പോകുന്നു എന്നാണ് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്നാൽ ഏതോ ഒരു ത്രീറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കാത്ത കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റിൽ എവിടെയോ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ലോവർ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ വോള്യൂം ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ പ്രസന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതിന്റെ ഉത്തരം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ബോട്ടിൽ നെക്ക് തിയറി ആണോ സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ തിയറി ആണോ ബ്രോഡ് ബിൻസ് ബിൽറ്റ് തിയറി ആണോ ട്രീസ്മാൻസ് അറ്റനേഷൻ മോഡൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ട്രീസ്മാൻ അറ്റനേഷൻ മോഡൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ട്രീസ്മാൻ അറ്റനേഷൻ മോഡലിലാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിലും ബാക്കി കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെസ്സർ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറിയാണ് ട്രീസ്മാൻ അറ്റനേഷൻ മോഡൽ ഓർ ആനി ട്രീസ്മാൻ അറ്റനേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീന്റെ ആൻസർ അവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടു എന്നാലും ഫിഫ്റ്റി ത്രീന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇതിൽ ഏതാണ് മോണോക്ലിയർ ക്യൂ അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മോഷൻ പാരലക്സ് ആണോ കൺവേർജൻസ് ആണോ ഇന്റർ പൊസിഷൻ ആണോ ലീനിയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് കൺവേർജൻസ് കൺവേർജൻസ് ആണ് രണ്ട് നമ്മുടെ ബോത്ത് ഐസിന്റെയും എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഫേർട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയി കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനക്ലിയർ ക്യൂവിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് കൺവേർജൻസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മോണോക്ലിയർ ക്യൂസ് അല്ല എന്ത് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡാഷ് ബിഗിൻസ് ദി റിട്രീവൽ ഓഫ് സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ from our external environment to perception based on the current input of sensory information okay enda ed method ilana nammal process cheyidukkunna nammada perceptual process ne patti aanu ibu chodikkunne ed process processing information approach anusarichana nammal kore karyangale process cheyidu kore karyangale external aayittulla kore sadhanangale nokkikkonde ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് പല പല ഇൻഫർമേഷൻ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓവറോൾ ജനറൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതില് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റൊരു വാക്കാണ് ബിൽഡ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡ് പെർസെപ്ഷൻ ഓൾറെഡി ഉള്ളതല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരെ എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോളൂ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്പം തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സോ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കാം ഫിൽറ്റർ തിയറിയിലാണോ ബോട്ടം ആപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണോ ബോട്ടിൽ നെക്ക് തിയറി ആണോ ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ടൈപ്പ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ലോസ് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്ന ആ അന്വേഷ്യന്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു അപകടമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ തൊട്ടു മുന്നേ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്ന ആ സെന്റൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അമ്നേഷ്യ കണ്ടീഷൻ എന്ത് വിളിക്കും റെട്രോഗേഡ് എന്നാണോ ആൻഡ്രോഗേഡ് എന്നാണോ ഡിസിസേറ്റീവ് എന്നാണോ ഡിഫെൻസീവ് എന്നാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോറും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന്റെയും ആൻസർ നോക്കാം യെസ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന് ആൻസർ വരുന്നത് ബോട്ടം ആപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിൽഡ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ബോട്ടം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് കാര്യം വലിയൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ടം ആപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരാം കേട്ടോ ആൻഡ് എന്താണ് ഒരു മെമ്മറി ലോസ്
அடுத்தது a way of measuring memory in which people after being exposed to the to be remembered items are asked to call back the items from memory or list of work endo karyangal or alku padikkan vendi koduthu ennatta adu avarode tirichu parayan vendi aa par padicha sadanam tirichu parayan vendi parayuvanengil aa memory ile illa aa or aa or method ne ke nammal endu vilikkum endanu choyikkunnathu adu recall aano recognition aano signal detection aano relearning aano ennalladana ഓർത്തെടുക്കാനാണേ പറയുന്നേ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് വരിക ആ റീകോൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലെ ഓ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കൊടുത്ത സാധനം വെറുതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റീകോൾ റീകഗ്നേഷൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകാം എന്തുകൊണ്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ ആയില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ ആയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളോട് ഈ പഠിച്ച ലിസ്റ്റിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാക്കിനെ ഐഡന്റിഫൈ വേറെ കുറെ വാക്കുകൾ തന്നിച്ച് അതിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ലിസ്റ്റിലെ ഒരു വാക്ക് കണ്ടെത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ വരാത്തത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെറുതെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് സോ റീകോൾ ഇസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് ഇൻസൈറ്റിന് ശേഷം ആ ഇൻസൈറ്റിൽ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ നല്ലതാണോ വാല്യൂഡ് ആണോ പ്രൈസ് വേർത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിനെ എന്ത് വിളിക്കും സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരിക്കലും വരില്ല ഇലാബറേഷൻ വരില്ല ഇലാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ബേസിക്കലി എന്തിലില്ല നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സ്റ്റേജസിലില്ല ഇൻക്യുബേഷൻ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ Yes, obviously evaluation ആണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഗുൾഫോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് യൂണിറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഇൻ ഗുൾഫോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് യൂണിറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ എന്താണ് അവിടെ ഒരു കോമൺ മിസ് ആയതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു യൂണിറ്റ് അവിടെ എടുത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പണൻറ് ഏതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അതൊരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് എററിൽ നമുക്ക് മിസ് ആവുന്ന സാധനമാണ് യൂണിറ്റ് ഏതിന്റെ അണ്ടറിലാ വരുന്നത് ഓപ്പറേഷനിലാണോ കണ്ടന്റിലാണോ ഇവാലുവേഷനിലാണോ പ്രൊഡക്റ്റിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസൈറ്റ് ലേണിങ്ങിലെ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണോ എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഗുൾഫോർഡിന്റെ കാര്യത്തില് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്കം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ടിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഗുൾഫോർഡിന്റെ ട്യൂബ് കാണിച്ചു തരാം ട്യൂബിൽ നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ്സ് എന്തിലാണ് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ a symbolic construction that represents some common and general features of fe- uh, feature of features of objects or events is called dash endanu chodikkunathu oru objectine pattiyo oru sahajariyate pattiyo korchu commonum general aayittulla features ne orthu edukkunnundengil aa sadhanathine nammal endu vilikkum concept nanano prototype nanano mental set nanano a functional ഫിക്സഡ്നെസ് എന്നാണോ ഈ എ ഒന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ എ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി എയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നതാണ് സോ എ അല്ല അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റഡ് മീനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ഡാഷ് എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റുകളുടെ ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് ഉള്ള മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റഡ് മീനിങ് കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു മീനിങ് പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സെമാന്റിക് എന്നാണോ ഡിനോട്ടേറ്റീവ് എന്നാണോ കൊണോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ് എന്നാണോ അതോ കൺസെക്റ്റീവ് എന്നാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും രണ്ടിന്റെയും ആൻസർ നോക്കിയാലോ ഫിഫ്റ്റി നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അല്ലെ ബേർഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓർ ബേർഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബേർഡിന്റെ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചിറകുള്ളതാണ് 
പറക്കുന്ന സാധനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനം അങ്ങനെ വ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൺസെപ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ദേർ നേരെ മറിച്ച് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പെൻഗ്വിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാക്കേനെയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന അത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയി മാറും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആൻസർ ഇസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ വാക്കിന്റെ ഒക്കെ ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് അടങ്ങുന്ന ഒരു മീനിങ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് മീനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് കൊണോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ കൊണോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അതൊരു ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഫൈൻ അടുത്തത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി ഡയറക്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഒന്ന് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു എല്ലാരും കറക്റ്റ് ആക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം A theory of emotion suggesting that emotion provoking events produce various physiological reactions that recognition of these is responsible for subjective emotional experiences. We will tell you what is the situation we have to do. We will tell you what is the situation we have to do. We will tell you what is the situation we have to do. We will tell you what is the physiological reaction. We will tell you what is the biological response. നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഇടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുക അതുപോലുള്ള ബോഡിലി റെസ്പോൺസ് ആദ്യം തന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇമോഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അത് പേടിയാണെന്നും സന്തോഷമാണെന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി ആരുടേതാണ് ഡാർവിന്റെ തിയറി ആണോ സാഷ സിംഗറിന്റെ തിയറി ആണോ കാനൻ ബാർഡിന്റെ ആണോ ജെയിംസ് ലാങ്ങിന്റെ ആണോ ഓർത്തു വെക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യം ബോഡിലി പ്രോസസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ തിയറി ഏതാണ് ഓക്കെ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മൾ ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ടു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയും സോ ഹങ്കർ മോട്ടിവേഷൻ ഹങ്കർ മോട്ടിവേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സാഷിയേറ്റി സെന്റർ ഏതാണ് ബ്രെയിനിലെ നമുക്ക് വിശപ്പ് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം മതിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ ഏരിയ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഏത് ബ്രെയിൻ ഏരിയ ആണ് വെൻഡ്രോമേഡിയൽ ഹൈപ്പത്തലാമസ് ആണോ പോസ്റ്റീരിയൽ ഹൈപ്പത്തലാമസ് ആണോ മീഡിയൽ ഹൈപ്പത്തലാമസ് ആണോ ലാറ്ററൽ ഹൈപ്പത്തലാമസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടിന്റെയും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ജെയിംസ് ലാങ് ഇമോഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ആദ്യം ബോഡിലി റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇമോഷൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ തിയറിസ്റ്റുകൾ ജെയിംസ് ലാങ് തിയറിയിലാണ് ഓക്കെ ജെയിംസും ലാങ്ങും കൂടി പറഞ്ഞ തിയറിയിലാണ് അത് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് വിശപ്പ് അടങ്ങി വയർ ഫുൾ ആണ് എന്ന് നമ്മളെ സിഗ്നൽ തരുന്ന ബ്രെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻഡ്രോമീഡിയ ഹൈപ്പത്തലാമസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജെയിംസ് ലാങ് തിയറിയുടെ പിക്ചറും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടിയൊക്കെ നമ്മളെ പഠിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും പിന്നെയാണ് നമുക്ക് അത് പേടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് വരിക എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞേ ജെയിംസ് ലാങ് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ വോളണ്ടറി റെസ്പോൺസസ് ദാറ്റ് ആർ എമിറ്റഡ് ബൈ എൻ ഓർഗാനിസം ഇൻ എ ഗിവൺ എൻവയോൺമെന്റ് ആർ കോൾഡ് ആർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വോളണ്ടറിലി നമ്മൾ സ്വയം കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസുകൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സ്വയം റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഏതിലാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിലാണോ ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിങ്ങിലാണോ ഇൻസൈറ്റിലാണോ ഒപ്പേരൻ കണ്ടീഷനിങ്ങിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വോളണ്ടറി റെസ്പോൺസ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മുന്നേ എവിടേക്കോ അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ മുന്നേ എവിടേക്കോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ 
നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് നമുക്ക് എന്തോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വോളണ്ടറി റെസ്പോൺസിന്റെ ഭാഗമാണ് സോ പേരൻ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ ഫ്രം ദ കോഡ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഹെബിയൻ തിയറിയിൽ ഹെബിയൻ തിയറി ഹോൾസ് ദ ഫോളോയിങ് യൂറോ ഫിസിയോളജിക്കൽ അസംഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ലേണിംഗ് ലേണിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ബ്രെയിനിന്റെയും ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഹെബിയൻ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം repeated transmission of impulses between two cells lead to permanent facilitation of transmission between cell uh, between these cells cells galde uh, impulse transmission process aano cell gal thammil fire cheyunnundo ennalladana adhe pole thane the term thinking is equivalent to meditation thinking nu parayunnathu mediation meditation alla mediation node equal aanu ennana parayunna moonamath option and the variables influencing childhood learning and those influencing adult learning are the same kutiyalu padikkumbolum valliyavaru padikkumbolum ore variables aanu influence cheyunnathu ennalladana fourth option okay neurophysiology related content aanu parnittulla hebian theory appo edakkana option nalla nokkam namukku codes vechittu naal options undu 1 2 3 aano correct 1 3 and 4 aano correct 2 3 and 4 aano adu 1 2 and 4 ആണോ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെൽസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ കണക്ഷൻസിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ആൻസർ എ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒബ്ജക്ട് റിലേഷൻ ഏത് ഒബ്ജക്ട് റിലേഷൻ തിയറിസ്റ്റ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബർത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മാർഗറിറ്റ് മഹ്ലർ ആണോ ബുനിക്കോട്ട് ആണോ കാരൻ ഹോണി ആണോ മെലനി ക്ലീൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബർത്ത് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ആൻഡ് ഏത് പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറിസ്റ്റിനെയാണ് ഡയലറ്റിക് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എറിക് എറിക്സൺ ആണോ റേമൻ ക്യാച്ചൽ ആണോ എറിക് ഫ്രോം ആണോ കേർട്ട് ലെവൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടിന്റെയും ആൻസർ സൈക്കോളജിക്കൽ ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത ആള് മാർഗറിറ്റ് മെഹ്ലർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മള് നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സിലബസിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിസ്റ്റ് ആണ് മാർഗറ്റ് മെഹ്ലർ അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു ആക്ച്വലി നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുമെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ലൂപ് ഹോൾ ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മാർഗറ്റ് മെഹ്ലർ ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയലക്റ്റിക് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറിസ്റ്റ് ആരാണ് എറിക് ഫ്രോം അല്ലെ മാസിക്കി അക്കാഡമിന്റെ ആളുകൾക്ക് അറിയാലെ നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എറിക് ഫ്രോം ആണ് ഡയലക്റ്റിക് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റ് ലിംബ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ലിംസ് ഓഫ് യോഗ പതാഞ്ജലി ഇറക്കി എയ്റ്റ് ലിംസ് ഓഫ് യോഗയിലെ സീക്വൻസുകളെ ഓർഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ എ ബി സി ഡി നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പല പല ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ലാസ്റ്റ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഒരു ഒരേതാണ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അത് ആക്ച്വലി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഇത്തിരി ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാലേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ഓക്കെ അബ്സ്റ്റൻഷൻസ് ഒബ്സർവൈസൻസ് പോസ്റ്റേഴ്സ് വൈറ്റൽ എനർജി കൺട്രോൾ ഇന്റീരിയറൈസേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ ഇലിമിനേഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേജുകളാണ് വരുന്നത് പതാഞ്ജലി അഷ്ടാംഗ ഓർ എയ്റ്റ് ലിംബ് യോഗ അനുസരിച്ചിട്ട് യമ ആണ് എന്ത് അബ്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഡിസിപ്ലിൻ പ്രാക്ടീസസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് അബ്സ്റ്റൻഷൻസിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ നിയമ നിയമയുടെ ഒബ്സർവൻസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ആസന എന്ന് പറയുന്നതാണ്
പിന്നെ വരുന്നതാണ് വൈറ്റൽ എനർജി കൺട്രോൾ വൈറ്റൽ എനർജി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രീത്തിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പ്രാണായാമ പ്രാണായാമ ബ്രീത്തിംഗ് കൺട്രോൾ സോ വൈറ്റൽ എനർജി കൺട്രോൾ ആണ് ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വരാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇന്റീരിയറൈസേഷൻ അത് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം കോമൺ ആണല്ലേ എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് ആ വൈറ്റൽ എനർജി നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ആസനയും നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ പിക്ചറും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവാൻ ഇല്ലാതാവാൻ സാധ്യതയുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്കെഡ്യൂൾ മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഏത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാവാൻ ആ പെരുമാറ്റം ഇല്ലാതാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ വേരിയബിൾ ഇന്റർവൽ വേരിയബിൾ റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക നമ്മൾ നോക്കും ഇനി അടുത്തത് പെരിഫ്രൽ റൂട്ട് ഓഫ് പേഴ്സുവേഷൻ പെരിഫ്രൽ റൂട്ട് ഓഫ് പേഴ്സുവേഷന്റെ പെരിഫ്രൽ റൂട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്നുള്ള പെരിഫ്രൽ ആ വാക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ പെരിഫ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമെ കൂടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ വാക്ക് ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസിംഗ് എന്നാണോ അതിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് എന്നാണോ നോർമേറ്റീവ് പ്രോസസിംഗ് എന്നാണോ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് പ്രോസസിംഗ് എന്നാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ ആണ് അല്ലെ ഫിക്സഡ് വേരിയബിൾ റേഷ്യോ വേരിയബിൾ ഇന്റർവലും ഒരിക്കലും വരത്തില്ല അല്ലെ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെസ്സർ പ്രോൺ ടു ഹയർ ലെസ്സർ പ്രോൺ ടു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ ഇന്റർവലും വേരിയബിൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോയും കുറച്ചുകൂടി ഔട്ട്പുട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മള് പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് പെരുമാറ്റം മിന്നിയും പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി നീണ്ടു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് റാദർ ദൻ ഇന്റർവൽ മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ ആണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് കമ്മിങ് ഓൺ ടു പെരിഫൽ റൂട്ട് ഓഫ് പേഴ്സുവേഷൻ ലൈബ്രേഷൻ ലൈക്ലിഹുഡിലും ലൈക്ലിഹുഡ് മോഡലിൽ പ്രകാരം എന്താണ് പെരിഫ്രൽ റൂട്ട് ഓഫ് പേഴ്സുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് പ്രോസസിംഗ് ആണ് പെരിഫ്രൽ ആ വാക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി പെരിഫ്രൽ റൂട്ട് പുറമെ കൂടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് പുറമെ കൂടി ഏറ്റവും ഈസി മാർഗ്ഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് ഈസി കട്ട് ഈസി വേ മെത്തേഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് അല്ലെ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി ഡിസ്പോസിഷണൽ ആട്രിബ്യൂസ് കോൾ ഫോർ വെൻ എന്താണ് ഡിസ്പോസിഷണൽ ആട്രിസ് ഒരാളുടെ ഇന്റേണൽ ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് അയാളുടെ പെരുമാറ്റം നടന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോൾ പറയും കൺസെൻസൻസും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ്സും കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണോ ആ കൺസെൻസൻസും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റൻസ് ലോയും കൺസിസ്റ്റൻസി ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണോ ആൻഡ് കൺസെൻസൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് ഹൈയും ബട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇസ് ലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണോ കൺസെൻസസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി മൂന്നും ലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മള് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കൺസെൻസസും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് ലോ ആയിരിക്കുകയും എന്നാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന ഒരു പെരുമാറ്റമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ കൺസെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൺസെൻസസ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും അല്ലെ കൺസെൻസസ് ഹൈ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് വരില്ല
പി എസ് സിയില് നമ്മുടെ മുന്നത്തെ പി വൈ ക്യു ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഒന്നും കാണാത്തൊരു സംഭവമാണ് അസേഷൻ റീസണിങ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അസേഷൻ റീസണിങ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് സ്കീമാസ് പേഴ്സസ് ഈവൺ ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഡിസ്കൺഫേമിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സേർട്ട് സെൽഫ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓൺ ബിഹേവിയർ എന്താണ് സ്കീമാസ് സ്കീമാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന കുറെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഐഡിയാസ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐഡിയാസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്നാലും സ്റ്റിൽ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയും അത് അത് കൺഫേം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ഭാഗമാവുകയും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അടുത്തത് സാലൻസി ഓഫ് സെൽഫ് സ്കീമാസ് എസ്പെഷ്യലി ഇറലവൻ ഇഫ് ദ സ്കീമാസ് ടു ഗൈഡ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ റീസൺ ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ എന്താ പറയുന്നേ നമ്മളുടെ സെൽഫ് സ്കീമ നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഓപ്ഷനും ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലെ നാല് ഓപ്ഷൻ എയും ആറും ട്രൂ ആണ് ആറ് എന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയും ആറും ട്രൂ ആണ് എന്നാൽ ആറെന്തല്ല കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല എ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എ എസേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ആറ് റീസൺ ഫോൾസ് ആണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓപ്ഷൻ അസേഷൻ ഇസ് ഫോൾസ് അസേഷൻ തെറ്റാണ് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കാം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഇസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ എന്താണ് അസേഷൻ ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും റീസൺ ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ എന്തില്ല സ്കീമ സ്കീമിനെയും സെൽഫ് സ്കീമിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അല്ലെ അത് ആ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ അല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റീസൺ ആയി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് Atrophy of brain structure is often seen in autism. Autism is often seen in autism. Autism is often seen in autism. What is the brain area? Atrophy is often seen in shrinkage. We are talking about the same thing. Okay. Next question. Brain is the same thing. What is the same thing? 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 Okay. Autism is the same thing. Hippocampus is the same thing. Cerebellum is the same thing. Corpus callosum is the same thing. Okay. There are 4 options. You can answer your mind. You can answer your mind. You can answer your mind. And the next question is 73 question. Blue learning. ബ്ലൂലർ പറയുന്ന പ്രകാരം നാല് എകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്കിസഫ്രീനെ തെളിയിക്കുന്ന നാല് എകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് അതിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ ബ്ലൂലർ പറയാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓട്ടസം ആണോ അസോസിയേഷൻ ആണോ ആംബി ബാലൻസ് ആണോ അനഡോണിയ എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം Atrophy of brain structure. ഓട്ടസം ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഏത് ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചറിനാണ് അട്രോഫി സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെർബെല്ലാം നമ്മുടെ കുറെ കോഗ്നേറ്റീവ് മേജർ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സെർബെല്ലം പെർട്ടിക്കുലർലി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടോർ പ്രോസസ്സ് മോട്ടോർ കോർഡിനേഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ ഏരിയ ആണ് സെർബെല്ലം അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിനും ഒരു ഡാമേജസ് പൊതുവേ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ മോട്ടോർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് കാണാറില്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അതേപോലെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓട്ടസം സെർബെല്ലം ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആൻഡ് ബ്ലൂലെർ പറഞ്ഞ നാല് എകളിൽ സ്കീസഫ്രീനിയുടെ ഫാക്ടർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അനഡോണിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ആക്ച്വലി വളരെ പീപ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ്
സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ റേർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക സോ അസോസിയേഷൻ ആംബി വാലൻസ് ആൻഡ് ഓട്ടിസം ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂലർ തന്റെ നാല് എകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഓട്ടിസം അസോസിയേഷനും ഓട്ടിസം പണ്ട് ബ്ലൂലർ ഇസോഫ്രീനിയ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഓട്ടിസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അസോസിയേഷൻ തിങ്കിങ്ങിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ കാരണം ആണ് സ്കിസോഫ്രീനിയ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ അസോസിയേഷനും അല്ല എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ആംബി വാലൻസ് മെനഡോണിയ പക്ഷെ ബ്ലൗലർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആന്റിഡോണിയ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അതിൽ പെടാത്തത് ഇനി അടുത്തത് അൽജിമർ ഡിസീസിന്റെ അൽജിമർ ഡിസീസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ഏ എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂ നേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആവോ മൈലിൻ ഷീത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്നതാണോ ബീറ്റാമിലോയിഡ് പ്ലാക് പ്ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റാമിലോയിഡിന്റെ പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ന്യൂറോൺസിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണോ ഡോപ്പിൻ ഡോപ്പിനം ഡോപ്പിൻ ഡോപ്പമിനർജിക് ന്യൂറോൺസ് ഡോപ്പമിനർജിക് ന്യൂറോൺസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പമിനർജിക് ന്യൂറോൺസ് നശിച്ചു പോകുന്നതാണോ അതോ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോ ഫൈബ്രലി ഫൈ ഫൈബ്രലറി ടാങ്കിൾസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ന്യൂറോൺ ന്യൂറോൺസില് ന്യൂറോ ഫൈബ്രലറി ടാങ്കിൾസ് ന്യൂറോൺസ് തമ്മിൽ ടാങ്കിൾഡ് ആവുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റഡ് ആവുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ അതിനനുസരിച്ച് നാല് കോഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വൺ ആൻഡ് ടു ആണോ കറക്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണോ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണോ ടു ആൻഡ് ഫോറോ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ടു ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ബീറ്റാമിലൈഡ് പ്ലാക്സ് അല്ലെ ബീറ്റാമിലൈഡിന്റെ ബീറ്റാമിലൈഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഒരു എൽജിമസിന്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂറോ ഫൈബ്രി ന്യൂറോൺസ് തമ്മില് ഫൈബ്രലറി ട്രാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും എൽജിമസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് സോ ടു ആൻഡ് ഫോർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ഒരാളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഓക്കെ ഒരാളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഒരു ബെറീവ്മെന്റ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു മരണത്തിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബെറീവ്മെന്റ് പീരീഡ് ആ ഒരു ഡിപ്രസീവ് പേസ് പീരീഡ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അത് മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി ഡി ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചർ ഏതായിരിക്കും ഒരാളിൽ എം ഡി ഡി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എപ്പം പറയും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇനീഷ്യലി ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉറക്കമില്ലായ്മ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതിന് ശേഷമുള്ള ഉറക്കമില്ലായ്മ അതോ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷവും മൊത്തത്തിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഒരാളുടെ ഡെയിലി ഫംഗ്ഷനിങ്ങിലൊക്കെ ഇമ്പയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡറിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതോ മൊത്തത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് മരണം കഴിഞ്ഞിട്ടും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു നോർമൽ ഫേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫേസിലേക്ക് റിവോൾ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എം ഡി ഡിയിലേക്ക് അയാളുടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി നിങ്ങൾ ഐ സി ഡി എ സൂപ്പർവൈസർ എക്സാം അനാലിസിസില് കുറച്ച് ടഫ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണിത് വരുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം ഐ സി ഡി എ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഷ്യോളജിയുടെയും സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് തിയറട്ടിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്ടീവ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഡെലിക്വൻസി റിസൾട്ട് ഫ്രം ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ
what is the primary mechanism through which the greenhouse effect lead to global warming simple aitla question aanu option a increased solar radiation reaching the earth surface option b enhanced absorption of ultraviolet light by the atmosphere c tra trapping of infrared radiation by greenhouse gases in the atmosphere d decreased reflection of sunlight by polar caps c aanu answer varunathu uh, then moonamatha question which approach is commonly used in drug addiction rehabilitation to support long term recovery and prevent relapse le ivide choichirullathu drug addiction umayi bandhapettu kondana adu drug addiction rehabilitation nammal endaanu avarude oru long term recovery ku namakku kodukkan pattunna oru addiction strategy allengil adu illaandaakkan namakku നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ച് ചെയ്താന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ബി അവോഷൻ തെറാപ്പി സി കൊഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഡി ഇലക്ട്രോസി തെറാപ്പി ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് സി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ കൊഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി സി ബി ടി ദെൻ അടുത്തൊരു ബുക്കാണ് ദ സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഹോഷാൾഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന ബുക്കിൽ എന്താണ് പ്രൈമറിലി അലൂഡ് ടു വിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വർക്ക് ടു റിട്ടയർമെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ അഡീഷണൽ അൺപെയ്ഡ് ലേബർ പ്രൈമറിലി ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് പെർഫോമഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഫോമർ വർക്ക് ഡേ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ജെൻഡർ റോൾസ് ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ആൻസർ ബി ആണ് ദ അഡീഷണൽ അൺപെയ്ഡ് ലേബർ പ്രൈമറിലി ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് പെർഫോമഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഫോമൽ വർക്ക് ഡേ ദൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ദ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് ഇമ്പാക്ട് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഗ്ലോബലി നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് എങ്ങനെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെ ഗ്ലോബലി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ലെഡ് ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇൻസിഡന്റ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ബി ഇറ്റ് ഹാഡ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് റേറ്റ് ആസ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം റിമൈൻഡ് അൺഎഫക്റ്റഡ് സി ഇറ്റ് ലെഡ് ടു എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇൻസിഡന്റ് ഡ്യൂ ടു ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഹൌസ് ഹോൾഡ് ടെൻഷൻ ഡി ഇറ്റ് ലെഡ് ടു അൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇൻസിഡന്റ് ഡ്യൂ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ലോക്ക്ഡൌൺ എക്കണോമിക് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദെൻ ആറാമത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് പ്രൈമറിലി ഫോക്കസ് ഓൺ ബ്രിഡ്ജിങ് ദ റൂറൽ അർബൺ ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് നമുക്കത് നമുക്കത് ആൻസർ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദീൻ ദയാൽ ഉപദ്യാൻ ഗ്രാമ ജ്യോതി യോജനയാണ് പക്ഷെ അടൽ മിഷനും പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കത് ഈ സിയുടെ ആൻസർ കീ വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഏഴാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ അല്ലെ സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വയലൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ട് അതിലെ സ്ട്രക്ചറൽ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വയലൻസ് അല്ലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ആണോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹറാസ്മെന്റ് അറ്റ് വർക്ക് ആണോ ജെൻഡർ പേ ഗ്യാപ് ആൻഡ് അൺ ഈക്വൽ എക്കണോമിക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണോ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ഇൻ പബ്ലിക് സ്പേസസ് ആണോ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ജെൻഡർ പേ ഗ്യാപ് ആൻഡ് അൺ ഈക്വൽ എക്കണോമിക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ദെൻ എട്ടാമത്തത് വിച്ച് പോവർട്ടി വിച്ച് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ അപ്രോച്ച് എംബസൈസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു എനാബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദെയർ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് അച്ചീവ് ലോങ് ടേം സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി അല്ലെ വിച്ച് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ അല്ലെ വിച്ച് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ അപ്രോച്ച് ആണ് ഏത് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കിൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എക്കണോമിക് സി
அடுத்தது த இன்விசிபிள் பேரியர்ஸ் தட் ப்ரிவென்ட் உமன் ஃப்ரம் அட்வான்ஸிங் டு ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் ஆர்கனைசேஷன் சி த டிக்ரீஸ் இன் உமன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் ஏ ஃபேமிலி டி த அட்வான்டேஜ் உமன் ஹாவ் இன் ட்ரெடிஷனலி மேல் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்லை இவிட எந்தா பண்ணிட்டுள்ளது ஈ கிளாஸ் சீலிங் എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണ് വുമൺ വർക്ക് ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടേം ആണ് ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ആൻസർ ബി ആണ് ദ ഇൻവിസിബിൾ ബാരിയേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രിവെന്റ് വുമൺ ഫ്രം അഡ്വാൻസിങ് ടു ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ മാർജിനലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി അല്ലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജെൻഡർ എത്രത്തോളമാണ് അവരുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ബി സോഷ്യൽ നോംസ് ഓപ്ഷൻ സി റോൾ സ്ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാമത്തെ ഇൻ ദ കോണ്ടക്ട്സ് ഓഫ് ഫാമിലി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പാട്രിയാർക്കൽ ആൻഡ് എ മാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി അല്ലെ പാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി എന്താണ് മാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി എന്താ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എ പാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി ഇസ് സെൻഡ് ഓൺ male authority and inheritance through the male line while a matriarchal family is centered on female authority and inherited through a female line idu ellarku seriyay kaanunu vicharikkunu then 12th question which of the following best describe the concept of underemployment okay underemployment unemployment um underemployment um nammal padichittundayirunnu appo ivide choichulladu endana underemployment endana choichulladu option a endu parayunnathu a situation where individuals Uh, are working fewer hours than they would prefer or are in jobs that do not utilize their skill and qualification b a condition where the unemployment rate is lower than the national average c a scenario where employees are working in their preferred jobs but with lower wages than expected d a situation where individuals are completely unable to find any form of employment answer varunad answer a aanu to then 13th question aanu which of the following strategies is most effective in ensuring the long term success of rehabilitation program for displaced communities le induced displacement ne kurichu syllabus parayunnade adile displaced communities nammal long term success nu vendittu nammal endana rehabilitation programs kodukka annaladana appo ivide options varunnade edakkiyane immediate monetary compensation without additional support b providing temporary housing and uh, deferring long term solutions c engaging displaced communities in planning and decision making process d relocating displaced population to areas with a similar environmental condition answer varna c aanu le adayathu avare avarumai bandhapettu kondulla planning ilum decision making il avare kudu ulpaduthu kaaran avare kudu ulpaduthumbol endu cheyan pattathullu endana avada aavashyam ennu namukku manasilaakkan pattathullu then paranalamathu which of the following statement best reflect the relationship between modernization and individualism le modernization and individualism thammilulla relationship aanu choichittullathu modernization decreases individualism by reinforcing traditional community values b modernization has no significant impact on levels of individualism in society c modernization fosters individualism by emphasizing personal autonomy and self reliance d modernization lead to the complete erosion of individual identity in favor of collective ideals answer varunad answer d aan pakshe c um namak end cheyan pattum namak onnu options il vakkam okay c or d aayirikku ta then 15th question valare simple aayittulla question aanu which chapter emphasizes gender equality and women empowerment under the millennium development goals mdg le edana chapter 5 aano 7 aano 3 aano 4 aano edana ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ദെൻ പതിനാറാമത്തെ കുടുംബശ്രീ അല്ലെ കുടുംബശ്രീ ത്രീ കോമൺ കുടുംബശ്രീയുടെ ത്രീ കോമൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഫ്രീഡം ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആൻഡ് നോളജ് മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് എന്റർപ്രീനർഷിപ്പ് ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് അഫോർഡബിലിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ ഇവിടെ ആൻസർ വര
ഏതായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് എന്റർപ്രീനർഷിപ്പ് ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് അല്ലെ അവർക്കൊരു സഹായ ഹസ്തം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവര് അവരെ ഒരു സംരംഭകരാക്കുന്നുണ്ട് അവർ എംപവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ അപ്പെക്സ് ബോഡി ഓഫ് ദി പഞ്ചായത്ത് രാജ്യ സിസ്റ്റം പഞ്ചായത്ത് രാജ്യ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അപ്പെക്സ് ബോഡി ഏതാണ് അപ്പ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണോ പഞ്ചായത്ത് സമിതിയാണോ ജില്ലാ പരിഷത്താണോ ഗ്രാമസഭയാണോ ജില്ലാ പരിഷത്താണ് ഓക്കെ ദെൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ കീ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അണ്ടർ ദ സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി എസ് എച്ച് ജി അപ്രോച്ച് അല്ലെ എസ് എച്ച് ജി അപ്രോച്ചിന്റെ സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ അതിന്റെ കീ പ്രിൻസിപ്പിൾ അണ്ടർ ദ സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെ മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അഫിനിറ്റി ട്രസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഏതാ അവിടെ വരുന്നത് ബി ആണ് വരുന്നത് അഫിനിറ്റി ട്രസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അറ്റൻഡിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ടു ദ കോണ്ടക്സ് ഓഫ് നോളജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എസ്പെഷ്യലി ടു ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് അറ്റ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് അല്ലെ ഏതാ വരുന്നത് റിയലബിലിറ്റി സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പിന്നെ ഏതാ അതിൽ വരുന്നത് റിയലിറ്റി സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇൻഡൻസ് ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി റിഫ്ലക്സിവിറ്റി അല്ലെ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് അതായത് റിയലബിലിറ്റി ആണോ റിഫ്ലക്സിവിറ്റി ആണോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി ആയിട്ടോ ദെൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ബീൻ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് എൻ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ഐ സി ഡി എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് എൻ ഐ പി സി സി ഡി ട്ടോ then uh, those interviews do not have any predetermined set of question during the conversation between the researcher and interview it is termed as le simple question aanu adayid do not have any predetermined set of questions le predetermined aayittu nammal or questions set cheyadirikkunna interview le adana nammal endha paraya structured interview aano unstructured interview aano semi structured interview aano focus group interview aano simple aanu unstructured interview aanu then adutha question a researcher often combined qualitative and quantitative research method in a single study is called nammal padichittund qualitative data research endana quantitative research endana adu rendum kodi combine cheyna or single study adu rendum kodi combine cheyumbo nammal adine endha paraya investigators triangulation aano methodological triangulation aano data triangulation aano theory triangulation aano ivide answer varunathu b aanu methodological triangulation അടുത്തത് ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം സോഷ്യൽ മാപ്പ് സോഷ്യൽ മാപ്പുമായിട്ട് ഏതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്ന ഡി ആണ് കേട്ടോ സോഷ്യൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ മീൻസ് കിട്ടും സോഷ്യൽ മാപ്പ് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഹാബിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് പാറ്റേൺസ് ദൻ റിസോഴ്സ് മാപ്പ് റിസോഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ റിസോഴ്സ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഇൻ ദ ലൊക്കാലിറ്റി ദൻ പിന്നെ എന്താണ് ട്രാൻസെക്ട് വാക്ക് അല്ലെ അവിടുത്തെ ട്രാൻസെക്ട് വാക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് സ്പേഷ്യൽ അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൻ ഡി ടൈം ലൈൻ ആണ് അല്ലെ ടൈം ലൈൻ അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ടെമ്പറൽ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും ദെൻ അടുത്തത് ഹൂ സെഡ് എനി തിയറൈസേഷൻ അബൌട്ട് ജെൻഡർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ദ നോഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ജെൻഡർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മസ്കുലിനിറ്റി ആൻഡ് ഫെമിനിറ്റി അല്ലെ മസ്കുലിനിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഫെമിനിറ്റിയെ കുറിച്ചും അല്ലെ ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് മിഷേൽ ഫൂക്കോൾട്ട് ആണോ മൊറിയ ഗാർഡൻസ് ആണോ ജുഡീത് ബട്ട്ലർ ആണോ കെയ്റ്റ് മില്ലറ്റ് ആണോ ആരായിരുന്നു ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തത് ജുഡീത് ബട്ട്ലർ ആണ് ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഡിഫൈൻ ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റി ആസ് ദ ഡിവാലുവേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ദ ഡോമിനേഷൻ ഓഫ് മെൻ അല്ലെ ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവാലുവേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് മെൻ ആണ് ഇത് ആരാ പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് ജുഡിത് ജുഡിത് ലോർബർ ദൻ അടുത്തത് ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ദൻ സോഷ്യൽ വർക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡിവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് ഓക്കെ ഡിവലപ്മെന്റ് ഓഫ്
അതായത് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് ദ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിനറി എന്നാൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് എം ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് ലിസ്റ്റഡ് ബൈ സിദ്ധി കിൻ ഇന്ത്യ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫങ്ഷനിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഓറിയന്റേഷൻ അല്ലെ ഏതാണ് principles of cultural orientation adey pole thane principles of decentralization idu rendu namaku doubt aanu nammal eda namaku nokkam professional vannu nokkam then 28th question which model of the community organization envisages that community change may be achieved through participation of wide variety of people in planning implementation and evaluation process le endane which model of the community organization na kurcha question le community organization nammal padichunda appo അവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേഞ്ച് മേ ബി അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് ഏതാണ് സോഷ്യൽ പ്ലാനിങ് മോഡൽ ആണോ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ മോഡൽ ആണോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ഷൻ മോഡൽ ആണോ ലൊക്കാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ ആണോ ഏതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ലൊക്കാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ ആണ് ദൻ ദ മെത്തേഡ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ജേക്കബ് മൊറീനോ ആൻഡ് ഹെലൻ ചെന്നിങ്സ് ഫോർ ഡെപ്പിക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇന്റർപേഴ്സൺ അട്രാക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് നോൺ ആസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം സൈക്കോമെട്രി ആണോ സോഷ്യോമെട്രി ആണോ ഫിസിയോമെട്രി ആണോ ടോണോമെട്രി ആണോ സോഷ്യോമെട്രി ജെ എൽ മൊറീനോ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സോഷ്യോമെട്രി ആണ് ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോഡൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് വിച്ച് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രോത്ത് ഒക്കോസ് ത്രൂ കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഫോർ ദ കോമൺ ഗുഡ് അല്ലെ കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഫോർ ദ കോമൺ ഗുഡ് കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഫോർ ദ കോമൺ ഗുഡ് അല്ലെ ഒരു കോമൺ ഗുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോഷ്യൽ ഗോൾ ആണോ സോഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ റെമഡിയൽ മോഡൽ ആണോ അതോ മീഡിയേറ്റീവ് മോഡൽ ആണോ ഏതായിരിക്കും ഒരു ഒരു കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഫോർ കോമൺ ഗുഡ് അല്ലെ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് സോഷ്യൽ ഗോൾ മോഡൽ ആണ് ഓക്കെ സോഷ്യൽ ഗോൾ ഗോൾ മോഡൽ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ദൻ അടുത്തത് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫാക്ട് ഓർ ഫാക്ട് ഫേസ്ഡ് എ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ സോഷ്യൽ കേസ് വർ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാരി ഇ റിച്ച് മോണ്ട് അല്ലെ മാരി റിച്ച് മോണ്ടിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാരി റിച്ച് മോണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ദൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിം ഈസ് ആർ ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് പ്രപ്പോസ് ബൈ കമ്മിറ്റി ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് സെക്ഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ പ്രിവെൻഷൻ ഉണ്ട് കറക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് നോർമൽ സോഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പേഴ്സണൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആൻഡ് സിറ്റിസൻ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ ഉണ്ട് ആൻസർ ഏതാ അവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എ എ ആണ് കേട്ടോ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ പില്ലാർസ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് റൂറൽ അപ്രൈസൽ സിലബസ് മാറിയ സമയത്ത് നമുക്ക് വന്നൊരു ഭാഗമായിരുന്നു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് റൂറൽ അപ്രൈസ് അപ്രൈസൽ അതിന്റെ ത്രീ പില്ലാർസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയർ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഷെയറിങ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഷെയറിങ് ബിഹേവിയർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് മെത്തേഡ് ടൂൾസ് ടെക്നിക് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എയും അതേപോലെ തന്നെ സിയും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷൻ പ്രൊമോട്ട് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് ലിബറേഷൻ of people enhance well being utilizing theories of human behavior and social system social work interventions at the points where people interact with their environments principles of human rights and social justice are fundamental to social work which of the following bodies adopted this definition to social work in july 2001 eda ivada answer njan angot neetu param c aanu to the international federation of social workers and the international association of school of social work മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ദ പൂവർ ലോസ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രസ് വാസ് അപ
then the first phase of history of development of social work in india during the british period was characterized le british period le valare simple aitla question aanu social work in development engine aayirunnu simple aanu social reforms vadi aanu start cheyidathu then the test used to determine difference between result result from three or more unrelated sample or group three or more nammal class il krithiyayittu paarthundayirunnu t test aano anovi aano chi score aano z test aano answer varunnathu anovi aanu then which among the following are true about embedded case studies to multiple unit of analysis real world context suitable for both exploratory research and explanatory research involve collaborative researches with non academic organization to better link research and practice adu right? adu embedded case studies ne kurichana parayunnathu le indinde answer varunathu edana d aanu varunathu to all of the above endana adile true aanu then an approach to the analysis of data in which the researcher seeks universal explanation of phenomena by pursuing the collection of data until no cases that are inconsistent with a hypothetical explanation of a phenomena are found analytic induction aano grounded theory aano thematic analysis aano narrative analysis aano analytic induction aanu which i mean the following are not the merit of the solomon four group design it is a course tough aitla question aanu ഇവിടെ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഇഫക്ട് കൺട്രോൾസ് ഫോർ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇഫക്ട് ഇംപ്രൂവ് ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി റിഗറസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ടൂൾ ഫോർ ഡിറ്റാമിൻ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് ആൻസർ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഇഫക്ട് ആണ് ദെൻ ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ദ റിയാലിറ്റി ഇസ് എ ഫ്രഗ്വൈൽ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സബ്ജക്ട് ടു ന്യൂമറസ് ലൈൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈസ് റിയലിസ്റ്റ് ടൈൽസ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ടൈൽസ് സ്ട്രക്ചറൽ ടൈൽസ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ടൈൽസ് അല്ലെ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ടൈൽസ് ആണ് അടുത്തതും ഒരു മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ടു കമ്പയർ ഒബ്സർവ് ഡാറ്റ ടു എക്സ്പെക്ട് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ചാൻസ് ഓർ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് അനോവ ചൈസ്കോർ സെഡ് ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് വെരി സിമ്പിൾ ചൈസ്കോർ then who is the head of the state adoption resource agency le er arane chairperson of a child welfare committee or child right commission principal secretary of the department of the state government dealing with adoption director of the department of uh, director of the department uh the state government dealing with adoption then uh, director of the department of health hospital administration of the state government simple aanu principal secretary of the department of the state government dealing with ad adoption then which year the icd scheme was converted to the mission mode and registered under travancore kochi literacy scientific and charitable society act 1955 idu namakku oru oru order aanu idu verunnathu ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലും പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ വിച്ച് എം ദ ഫോളോ ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് കാവൽ പ്ലസ് കാവൽ പ്ലസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സിലബസ് മാറിയ സമയത്ത് വന്നതാണ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോക്കസ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ഹു ആ ബിൻ സെക്ച്വലി അബ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഓഫർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സപ്പോർട്ട് ടൈലേഡ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് സർവൈവേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ത്രൂ സൈക്കോ സോഷ്യൽ അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് സർവൈസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഇവിടെ ആൻസർ ഇത് സി ആണ് ഓൺലി വൺ ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ പില്ലാർസ് ഓഫ് പോഷൻ അഭിയാൻ പോഷൻ അഭിയാന്റെ പില്ലാർസ് എൻഷുറിംഗ് ആക്സസ് ടു ക്വാളിറ്റി സർവീസ് അക്രോസ് ദ കണ്ടിന്യൂം ഓഫ് കെയർ ദെൻ ലിവറേജിംഗ് ടെക്നോളജി എൻഷുറിംഗ് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് സ്കീംസ് ദെൻ എൻഷുറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസം ഓൾ ഓഫ് ദി എബ് ദെൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഫേർട്ട് വിത്ത് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഫിലോസഫി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് എയിംസ് ടു അച്ചീവ് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് മോഡിഫൈ സോഷ്യൽ പോളിസീസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് സോഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയർ സർവീസ് ആർ ടേമിഡ് ആസ് അല്ലെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കം അണ്ടർ ദ ഇന്റഗ്രൽ വ്യൂ ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ ഇതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം സോഷ്യൽ സർവീസ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെ ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് സോഷ്യോളജിയും സോഷ്യൽ വർക്കിംഗ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ടഫ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് കുറച്ച് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടും സോഷ്യോളജി കുറച്ച് വൈഡ് ഏരിയാസ് ഒന്നും വന്നു എന്ന് മാത്രം ഹോപ്പ് ഫോർ ദ 